Yes, totoo po yan, bayan. Narito na lalaking hindi mayaman. Pero may palasyo naman si Kuya Rick Palasyo Jr. Bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga. Naway pagpalain po tayo ng ating poong may kapal isang panibagong umaga, panibagong pagas, sa panibagong buhay. Ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating poong may kapal. Upang tayo po'y maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan, sa ating lalawigan, sa ating bansa. Lalo na sa ating kapwa na walang wala sa lipunan may karamdaman at may kapansanan. Ari nawa ang bawat isa sa atin ay magsilbing liwanag ng pag-asa sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Ito po yung mga taong halos mawala na ng pag-asa dahil po sa epekto ng pandemya. Nawala ng hanap buhay, pinerwisyo ng coronavirus disease na ito. Siyempre po, ah, sa pangalan ng bawat Pilipino, sa pamumuno ng ating Pangulo, sa pangalan ng bawat Cam Norteño, sa pamumuno ni Governor Ega Italiado, katuwang siyempre ang ating mga barangay officials, municipal officials, at ang ating uh, kongresista sa unang distrito, Congresswoman Joseph Banning Talyado. At dito naman sa second district, andyan naman uh, si Congresswoman uh, Tots Panotes. Sa inyo po bayang kayo po ang aming inspirasyon. Kayo po ang aming uh, pinaglilingkuran. Tulong-tulong po tayo sa pagsulong ng ating lalawigan. Ano po ba yung mga pag-uusapan naman natin na dito po sa ating programa? Siyempre yung pong kapakipaginabang, ha? Na mapapakinabangan mga information na karapat-dapat na inyong malaman. Mamaya po ating i-replay kanina sa programa ni Mike ha, na i-advance na natin yung ating kinuha sa pag-asa. Kasi may nagtanong kay Mike kumusta ang uh, atay at lagay ng ating uh, panahon. Mamaya ay replay ko po yung uh, kinuha kong maaga. Para po sa kaalaman ninyo kasi talagang uh, akagabi pa uh, pumapatak-patak na yung ulan. Ngayong uh, umaga talagang uh, dumilim na ang kapaligiran at uh, bumubuhos yung ulan. Mamaya i-replay ko po yan and then uh, yung update natin uh, sa COVID-19 uh, sa Bicol Region, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yan po yung uh, uh, unahin natin. We have to give the uh, highest priority for those uh, informations. And uh, ano pa po ba? Yung mga pag-uusapan natin, yung panawagan ni Saridel, uh, dyan sa mga taga-provincial hospital. Uh, yan po, ay uh, iniwanan daw po nung uh, bantay. Ito na yung, uh, uh, kung natin, ano, uh, uh, wanahin natin, kasi kawawa naman yung lolo. Uh, ang pangalan daw po, sabi ni Saridel, na itinext po sa akin, ay lolo Francisco Cabarli. Ano po? O, sa Purok Uno, uh, Dallas. Mamaya, uh, basahin ko yung uh, other text pa ni Saridel. At uh, salamat sa mga nakikinig dyan sa Provincial Hospital. Uh, yung mga nurses dyan na talaga nagmalasakit dyan kay Lolo. Pinaligo na daw po yan. Uh, Nilinisa na. Pero kailangan ang bantay uh, dyan po uh, kay Lolo uh, Francisco Cabarli ng Purok Uno, Dallas, uh, Labo, Camarines Norte. Ako uh, nakikinig man po ang kanya mga kamag-anak, please, ano po, balikan nyo naman po, bantayan nyo si Lolo at kawawa naman na siyempre may sakit na nga. Ah, teka, sobrang lamig dito para tayong na sa United <laughs> States of America. <laughs> uh, uh, mabuti si Mike at uh, siguro kan muna natin ng kaunti. Ah, talagang ganito dito, ka-high tech sa cool radio. At salamat po uh, sa jump nga pala sa ating Uh, sa Radyo Pilipinas, hopefully naka-hook up na sa atin uh, sa pamuno ni SMIB Consuelo Garcia at syempre sa supervision ni Attorney Don Colbera, ang ating acting PIO, Provincial Legal uh, uh, Officer natin uh, dito po sa uh, Provincial Hospital. At syempre dito sa Colregio sa pamuno ni SM uh, Rodel uh, Macaro Liubit. At tayo ay live na ngayon sa ating Facebook page uh, sa Colregio. And then sa akin pong uh, Facebook uh, page, Rick Palacio Jr. 
Salamat kay uh, Chris uh, Elda na kikinig po and uh, Jay Magana. At sa lahat po na uh, nanonood ngayon at nakikinig dito po sa ating uh, palatuntunan. And then uh, syempre yung distribution po kahapon, uh, yung uh, tablet nakakatawa andun kami na Mike at iba pang mga taga media naging saksi doon sa distribution po ng 80 mga brand yung uh, Huawei tablet na ipinagkaloob ni Congresswoman Josie Banning Talyado doon po sa napili nila na nag-comment kasi uh, yun nga mga comment nila yun po yung pinagbasihan kung uh, sino nga ba ang karapat dapat na mabigyan ng uh, tablet mula po kay Congresswoman Josie Banning Talyado at yung, ang pinakabaganda po rito ay hindi pera itong kinuha sa kaban ng bayan kundi ito po ay sariling pera ni Congresswoman Josie Banning Talyado di po ba nakakatawa pag ganyan nga mga lingkod bayan natin na uh, yung nga galing sa kaban ng bayan na isipan ng isang uh, lingkod bayan pasalamatan na natin yung kasi sa idea niya na talagang uh, ang intensyon ay makatulong sa mga mahihirap pero ito doble ang pasasalamat natin bakit uh, sariling pera uh, bihira po talaga yung uh, ganyan uh, di po ba kaya uh, mamaya po, iparinig eh, ko sa inyo kung ano yung uh, mga uh, naramdaman ng mga beneficiaryo nitong brand yung tablet na ito na libreng-libreng pinagkaloob ni Congresswoman na Josie Banning Talyado. Uh, sila mismo po ang inyong mapapakinggan kung ano ang uh, kanilang uh, uh, pakiramdam at ano ang masasabi nila doon po sa uh, gadget na yon gaano makahalaga ito dito sa ating uh, uh, mga kabataan na this coming Monday ka, kasamang Mike magsisimula na ang online classes kaya uh, yung gadget ay napakahalaga uh, speaking of gadget mayroon nga palang uh, sabi ko nga kung ako lang kasamang Mike may uh, marami-raming pera kaya lang uh, although may palasyo nga ako hindi naman ako mayaman <laughs> pero alam mo kung minsan na kahit tayo naman ay hindi mayaman, uh, marami dyan na mga taong na kumbaga nasa uh, gitna lang, ano po, uh, parang uh, hindi naman uh, gaano mayaman, hindi naman gaano mahirap, uh, nasa moderate lang kumbaga, pero nabukas ang kalooban para tumulong doon sa mas nangangailangan. Itong grupo ni Kasamang Mike, uh, tayo po ay uh, nagkapasalamat dyan sa kanilang grupo kasi uh, doon sa kalagit na anong kahirapan, pahirap ng virus, nasa ACQ tayo. Nako, uh, ito pong grupong ito. Uh, isa lang ito. Marami dyan na grupo. Pero isa sa grupo na uh, Mike ay yung uh, nagbigay ng uh, tulong doon po sa uh, talagang mas nangangailangan. Ayan ang sinasabi ko. At may mga individual po riyan na bukas ang kalooban. Pero kami po, uh, itong uh, ating uh, kuminsan na uh, marami tayong hindi naman tayo, uh, hindi natin binabanggit kasamang may yung mga uh, kumbaga tulong kasi gusto natin sekreto lang yon Pero kung minsan po, uh, paumanhin na lang, uh, hingi tayo ng uh, uh, kung sa inyo permission na yung iba lang. Gusto kong uh, mai sa publiko rin para magsilbing inspirasyon doon sa iba. Na kahit tayo naman po hindi mayaman, di po ba, kaya rin naman natin tumulong sa mas nangangailangan. Ay di how much more yung mga mayayaman na talagang uh, can afford na mag-abot ng mga pangangailangan. Sa abot ng naman ng uh, kakayanan nila, uh, kung hanggang saan, siyempre may hangganan lang naman po yan, at yung uh, kanilang uh, kayamanan, siyempre pinaghirapan din naman po yan. Uh, maliban siguro doon sa iba na talagang nakahukay ng biglaan. <laughs> Ayun uh, na nga, talagang uh, siguro sa mga panahon ito ng kagipitan, marami dyan sa ating komunidad na talagang nangangailangan na tulungan po natin. Uh, uh, sana nga naman yung aking nga palang uh, uh, may YouTube channel naman ako, uh, kasamang Mike, Rick Palacio Jr. TV, doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-like, uh, Uh, sana naman ay makakuhang po kayo. Kayo po yung magiging inspirasyon ko. Kasi ang uh, unang target uh, natin dito kasamang Mike, itong mga kaawa-awa sa lipunan, tayo ang magsisilbing tulay na maipaabot natin sa mga concerned officials natin na alam naman natin bukas ang kanilang mga puso na tumulong, tumugon sa kanilang pangangailangan. 
At uh, sa abot din naman ng makakaya natin, uh, makapag-share din tayo kahit konti. Uh, ba diba, isang uh, malaking uh, kaginhawahan na din ito para sa atin. Uh, kasi uh, ako'y naniniwala na gaar, kon, gaano ka mang kayaman sa mundong ito. Ha? Uh, hindi sapat yun para ikaw ay maging kompleto ang kasiyahan dito sa ibabaw ng mundo. Ako'y naniniwala na ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng mundo ay yung nakakapagpasaya ah, doon sa ating kapwa. Di po ba? Ah, kahit anong bagay may abot natin sa mga nangangailangan, oh, di ba? ay ah, masayang masaya na tayo. Oh, eh, hindi naman yan tinitingnan kung gaano kalaki yung naibibigay mo sa kapwa mo. Ayan ay uh, kung gaano uh, kasinsero yung iniaabot mo. O di ba? Mag-abot ka man ng uh, sako sa pera. Ay kung yan ay uh, yan, mula uh, hindi naman talaga napilitan ka lang pero nakaabot ka ng isang daang piso. Ayan ay mula sa pinaghirapan mo sarili mong pera pinagpawisan, yan po ay mas matimbang sa ating Panginoon. O kaya tayo po kahit tayo naman na uh, hindi naman tayo sabi ko nga kasi yaman ng iba. Kung may gusto po tayong itulong, o, andito lang po kami gawin yung tulay. At kami naman, uh, may mga project din kami uh, na uh, uh, tutulungan din namin uh, sa abot ng aming makakaya. Abang giting ko na rin, kasi ngayong uh, araw kasamang Mike, uh, ito yung schedule ko na talaga. Uh, sabi ko, uh, babang giting ko, aming uh, ako ng permission sa inyo, paumanhin. Uh, minsan-minsan ko na babanggitin yung mga uh, kumbaga pwede nating tulungan kasi uh, ang, ang purpose ko hindi para magmayabang kasamang Mike kundi maging uh, uh, kwan tayo uh, uh, magsilbing uh, inspirasyon itong ating gagawin doon sa iba ano po na ngayong uh, araw uh, isang pamilya na walang cellphone kahit isa touchscreen man na kasamang Mike o hindi uh, ba diba? Uh, sa buong Pilipinas, sabi ko, mag tayo. Ilan na lang ang walang cellphone na tao. Pero dito may natuklasan ako na kaawa-awa na pamilya. Na ni isang cellphone ay wala, na mong problema, may sakit pa uh, yung uh, padre di pamilya. Pero ito naman ay atin na pong, uh, uh, kumbaga sa abot ng ating mga kaya, maliit natin kakayanan, ay uh, uh, tinutulungan po natin nilalapit din natin doon sa ating uh, mga concerned officials and agencies para matugunan yung problema uh, doon sa pagpaopera sa mata anong uh, padre di pamilya pero itong sa cellphone yung uh, Rick Palacio Jr. TV na kasamang Mike ano po hindi po sa sabi ko nga uh, hindi kami nagmamayabang kasi uh, sino naman kami na magmayabang wala man tayong dapat ibagmayabang sa mundong ito sapagkat lahat tayo dito ay tuldok lamang at nabanggit na nga kanina ni Kasamang Mike, uh, yan, na, ba, ba, yan ay nasusulat Kasamang Mike sa Bible. Tama yung sinabi mo. Uh, sabi niyan, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Yan. Ang langit at lupa ay lilipas, sabi ng Panginoon, pero ang aking salita ay hindi lilipas kailanman. O kaya ang magiging, uh, kung alam po natin, uh, kumbaga, ligasiya, Ah, ng bawat isa sa atin, oh, yan naman uh, tayo naman dito sa Camp Norte, mga mapagmahal naman tayo sa kapwa. Oh. Ah, ligasiya natin kung paano natin uh, mapapasaya yung mga mahihirap sa lipunan sa abot ng ating makakaya. Kaya ngayong umaga, yung cellphone na nakayanan naming bilhin, uh, hindi eh, ito ay yun yan yung nakayanan, uh, at least may magagamit ay yung pong uh, estudyante. Talagang nakakaawa. Apat sila ni isang cellphone wala. Mag-opening pa naman yung classes. Although karamihan naman module, modules naman ang gagamitin. Kaya lang, kung uh, mag, uh, gamit rin daw nila kahit modules. Kasi yung uh, schedule kasamang mic ng uh, uh, distribution ng uh, mga modules. Weekly yan eh. Weekly yung submission and then uh, yung pag-retrieve ng bago. Uh, Siyempre dapat may uh, uh, magagamit ka ding cellphone para ma-inform ka. Ay kung wala kang cellphone ay kawawa talaga po. Uh, ito lang naman yung aming makakayanan pagpasensya na nung maabutan namin. Uh, ito yung inabot ng uh, aming uh, budget lamang. Rick Palacio Jr. TV na isa po sa uh, project namin na ang ganito nga pong naghihirap sa lipunan 
ay uh, maabutan natin ng uh, kahit uh, konting tulong man lamang. Oras natin na bayan na alas 7.26 na napakabilis nung <laughs> oras natin. Sabi ko nga kahit hindi naman na uh, Uh, hindi naman uh, hinahabol ang orasan na uh, pilit na tumatakbo at tumatakbo. Pero yung iba riyan, uh, ka, uh, nakita lang si Maniningil, tumatakbo na. <laughs> o, huwag naman natin takbuhan. Pakiusapan na lang yung Maniningil. Kung wala pa tayong pambayad, ay uh, maintindihan po tayo. Pero kung mayroon naman na tayong pambayad, obligasyon talaga natin na magbayad. Oh. Ang bumbay, dami kinilas, wala tao. <laughs> Sabi ng uh, bumbay, dami kinilas, Mike, pero wala tao. <laughs> ah? Ay baka umalis naman ng uh, hindi sila nagsuot ng kinilas. <laughs> oh. uh, sandali po yung uh, tumatawag. Unahin ko lang po ano, itong uh, tinig sa akin ni Saridel. Babasahin ko lang at uh, sabi ni Lolo Pedro, batiin daw po yung uh, si Ate Mila Daza. O Ate Mila, and uh, sa lahat pong mga taga-provincia, alam namin nagsasakripisyo din po kayo para kumbaga mailigtas ang buhay ng bawat pasyente po riyan. Ano po, sa mga doktor siyempre, at uh, siyempre sa ating gobernador sa pagsusumikap na lalong ma-improve yung pong uh, provincial hospital para uh, mas uh, lumawak pa ang paglilingkod. Sa ating mga kababayan na talagang uh, uh, ayaw man nating uh, makonfine dyan Kaya lang siyempre tayo itao lamang kung minsan uh, talaga marami tayong uh, kahinaan uh, Tanging uh, ang kailangan lang po natin talaga pagdarasal sa pong may kapal Para tayo ay uh, makaahon uh, sa mga pagsubok na ating pong nararanasan ngayon Lalo na itong coronavirus uh, pandemic eto basahin ko ulit po yung uh, tenets uh, ni Saridel. Sabi niya dito, ito yung nabasa na rin Mike kanina. Uh, good evening po, regarding po sana, kasi nag-miss school po siya. The uh, tenets ko kung bakit nag-miss school. Ito po yung sagot niya. Good evening po, regarding po sana sa pasyente na sa ospital, taga Purok Ono, Dallas, Kabarli, Apelyedo, wala po bantay. Uh, kung baga, inalisan daw po, hindi na binalikan ng anak. Baka sisihin naman ang uh, ospital kasi, oh, hindi ko na mangitin yung portion na yun, uh, yung pasyente daw po ay, uh, uh, mm -mm, yung pasyente ay naglokso sa katri. Kaya pig cities kang kahapon, eh gusto nung matanda. Uh, Paki-announce mo daw po sa radyo, kilala ka daw po niya, ay uh, salamat naman. Lulo, oh, kung nakikinig ka, pagaling ka po ha. Oh, yung uh, bantay mo, baya mo at... Uh, Babalikan ka naman siguro niyan at uh, ngayon na uh, pinapanawagan na natin diyan sa Dallas. Ang pangalan po nung uh, pasyente Francisco Cabarli Puro Ono Dallas Labo. Kaya sa mga kamag-anak, siyempre unang-una yung uh, kung may asawa pa o anak, mga apo, paki uh, bisitahin niyo naman si Lolo Francisco Cabarli diyan sa Provincial Hospital. Uh, sabi dito, uh, follow up uh, ni Sarilyn, salamat po Kuya Rikawawa naman po. Matanda, mm -mm. Uh, kung baga kailangan na po talaga ay uh, may mag-asikaso. Uh, hindi po yan, uh, mabuti kung yan naman ay uh, kung baga malakas na pasyente. O pwede nyo nang uh, kahit nga malakas pag uh, pasyente dyan, siyempre i-confine, ay uh, may bantay talaga. Kasi po, uh, uh, siyempre may mga bibilhin kung ano mga pangangailangan ay kailangan ang bantay. Okay, sabi pa ni Saridil nung isang gabi, mm -mm, uh, mga nurse na greenies sa medical ward. Tapos kahapon, uh, tinatawagan namin anak, hindi sumasagot sa cellphone. O bakit kaya? Pag-text namin, kaya uh, nakiusap siya sa akin, ikaw daw po makakatulong. Ay, salamat naman po. Nakakatawa naman, nakakataba ng puso na tayo ay uh, maging instrumento na makatulong. Uh, upang uh, maipanawagan siyempre sa tulong ng Call Radio at Radio Pilipinas ano po uh, ikaw daw po makakatulong sa kanya kung may number daw po ako ni Kuya Rick Palacio uh, kilala pala ako ni Lolo para daw matulungan mo daw po siya nakakaawa kaya Kuya at uh, ganun din uh, 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 mga edad 
binabiyahe ko ano to sa matasana tayo ay makatulong sa matatanda gusto pang mabuhay salamat po and god bless uh, yan po sa kabuuan po ang panawagan ay uh, balikan po at uh, yung mga kamag-anak ni Lolo Francisco uh, Kabarli ng Puruk Uno uh, Dalas Labo uh, walang bantay kaya kailangan po naman ay uh, uh, puntahan po ninyo bantayan po ninyo para kumbaga magkaroon siya ng uh, uh, anong tawag dito magbobos ng moral uh, imbis na gumaling uh, mabilis ay siyempre kapag walang bantay ay papano lalakas si Lolo o yung pangangailangan na iba ay hindi man pwedeng magparalalabas yung mga nars dyan <laughs> bibili ng kung ano siyempre yung kamag-anak obligasyon po ninyo yan obligasyon ng nasa hospital ibigay yung karampatang gamot pag asikaso pero yung iba pong uh, kailangan ay uh, ako na kayo na pong mga kamag-anak ano po Godi Emrick paano po makaka-avail ah oh ito may nag-text dito uh, paano po makaka-avail ng tablet ni kong oh, Grace Woman narinig ko kahapon at ngayon sana po pwede ako makaka-avail para po sa mga anak mi kasi po uh, kay pad lang safe namin hindi makapag-online <laughs> hindi ko kaya makabili kasi po solo parent mi ala Pami work, salamat po. Uh, okay, uh, salamat po sa pag-text nyo. Sabi ni uh, Kongresumang kahapon, i-replay ko sana. Kaya lang uh, hindi ko na i-record ng maayos. Ano po? Pero kahapon, sabi ni Kongresumang, after, right after ng distribution ng walumpong uh, mga tablet doon sa mga napili nila, uh, na nag-comment, kumbaga yung comment nila, yun yung pinagbasihan ni Kongresumang na mabigyan. Maraming nag-participate. Uh, uh, Siyempre, alalahad mo kung bakit kakarapat dapat doon na mabigyan. Uh, supposed to be nga, 55 lang. Kaya lang uh, sa pagkaawa ni Congresswoman uh, Josie Banning Talyado, ginawa ng 80. O, kaya, uh, yan po ay sariling pera. Uh, kaya, in, uh, gustuhin niya man daw pong mabigyan lahat. Uh, Siyempre, limitado lang naman po yung uh, uh, sariling pera niya para doon. Kasi may iba pang mga programa na pag, uh, pinagkakagastusan kagaya nung uh, mga rescue uh, vehicle o hindi po yung galing sa pera ng uh, bayan sabi po ni Congresswoman o, kasi madali lang naman matrace kung uh, yan ay galing dyan sa pera ng bayan siyempre may mga proseso po yan ano po, <laughs> mahabang proseso yan kung pera ng bayan ang gagamitin mo pero kung sariling pera ay automatic po yan anytime na gusto mong bilhin Ayan po ang nangyari ah, Diyan sa ginagawa ni Congresswoman ah, Josie Banning Talyado Ano po oh, ah, Kaya nakakasabi ko nga po ah, Nakakatuwa pag ganyan ah, Yung mga official natin Na sariling pera Ang ah, ginagamit oh, Si Governor, yung mga isko, sariling uh, Scholar po niya Asa dyan sa scholarship po Diyan sa Uh, provincial capital na libo-libo na po ang nakapagtapos kasi uh, si Gob uh, Egay Talyado uh, kilala naman natin bukas uh, na aklat ang kanyang buhay nung siya po ay uh, uh, nasa elementarya high school hanggang college nagsumikap uh, galing sa kahirapan galing sa mahirap na pamilya at siguro nga kung hindi nag self-supporting hindi nagsariling kayod si governor ay hindi niya mararating yung kanyang uh, pangarap sa buhay, hindi siya magiging gobernador ngayon. O, ay kaya yung uh, kahirapan ni gobernador at iba pang uh, mga mahihirap dito sa Camp Norte na nagsumikap para maabot yung kanilang pangarap sa buhay, hindi sumuko. O ganyan dapat tayo. Kaya ito, si gobernador magsilbing inspirasyon sa atin na hindi hadlang yung kahirapan para po umangat ang ating buhay. Maabot natin ang ating mga pangarap kaya nga, uh, isa sa priority ng ating gobernador, uh, maging ni Congresswoman, yung pag-aaral ng mga bata. O, oh, diba? Kaya nandyan yung scholarship program. Uh, Taon-taon, dinadagdagan ang pundo ng ating gobernador. Aside dyan doon, sa personal na mga scholars po nila. Uh, dahil uh, naniniwala nga ating gobernador, uh, Egay Talyado, at si Congresswoman, Uh, na ito yung susi at totoo naman yan na ang uh, edukasyon ay susi po para sa ating magandang kinabukasan 
Oh, good morning kay Winnie Evia Rasco. Ah, ah, also watching sa lahat nanonood sa Facebook page ng Cool Radio. Ah, thank you very much uh, for watching. Uh, God bless po. Of, uh, this time po, ay iparinig ko yung ilan lamang po ito sa walong po. <laughs> uh, Siyempre, ilan lamang yung uh, marinig natin kasi yung oras nga natin uh, medyo maikli lamang. Gusto yung kumang iparinig yung uh, ang daming na interview po namin kahapon live sa Radio Pilipinas. But, uh, Na-record ko na rin for uh, the purpose of uh, uh, ito po, uh, to replay uh, this morning uh, para doon sa hindi nakarinig kahapon. At least uh, marinig nyo mismo mula doon sa mga beneficiaryo kung gaano kahalaga sa kanila itong tablet na naibigay ni Congresswoman Josie Banning Talyado. Oo, at uh, uh, siguro iparinig ko po sa inyo yung ilan lamang. Uh, sa mga nabiyayaan ng uh, uh, tablet kahapon ni Congresswoman uh, Josie Banning Talyado. Oh, oh. oh, ito po. Okay. Uh, medyo kwan lang kahapon ano <laughs> Teka, hanap tayo ng e e iba kasi parang pumapasok na ka open mic ka kahapon uh, si kasamang uh, Lino ano, habang nag interview tayo uh, hanap tayo ng ibang uh, uh, medyo malinaw uh, ay ito, ito ha? kasi marami din naman akong interview kahapon uh, ito, pakinggan natin Gracias. 
Ayan, ah, ilan lamang yan po yan ah, sa daming na interview po namin kahapon live yung iba ah, yung iba po naman ang record na lang natin pero ang hindi ko makalimutan yung mga umiyak kahapon eh habang ini-interview po namin ay pumapatak ang kanilang luha luha ng kaligayahan dahil sa hindi nila akalain na mayroong isang uh, Josie Banning Talyado na biglang ah, mamibigay doon sa karapat dapat at mapipili batay doon sa comment nila na magbibigay sa kanila ng solusyon sa kanilang problema. Kasi talaga sa totoo lang, uh, siyempre yung mga magulang ay uh, magkukumahog na bumili ng uh, cellphone o kaya computer, laptop. Dahil sa kailangan talaga sa panahon ito ng pandemya, uh, bawal ang face-to-face -face na classes kaya online lamang. As, uh, distance learning ang uh, gagawin although yung iba nga ay uh, karam, uh, karamihan siguro modular ang pinili uh, dahil sa uh, problema siyempre yung gadget pero yung iba kahit modular lamang kahit uh, modules lamang ang gagamitin nila uh, yung hard copy po yun ay kailangan pa rin nila for communication uh, purposes at siyempre uh, gusto rin nila makipag-communicate sa teacher Uh, kung may mga itatanong sila lalo na yung schedule uh, kung may gustong linawin doon sa nareceive nilang modules kasi hindi maiwasan na maaaring uh, mayroon pong uh, error kasi tao lang naman ang gumawa niyan maaari pong may, may uh, accounting clarification yung mga estudyante ay papano makikipag-communicate kung wala man lang gadget kagaya ng cellphone o kaya napakahalaga po niyan talaga kahit module uh, lamang modular lamang yung pinili ano po, and then sa kaklase, uh, gusto rin ng mga, uh, siyempre, uh, mga kaklase gusto niyang makakommunicate, ay kung walang cellphone, ay talagang uh, nakakaawa. Walang gadget na magagamit sa pag-research, ay siyempre kailangan din naman po ang pag-research pag at hindi nga pwedeng lumabas eh. <laughs> oh, di maiwasan talaga na yung iba, pupunta na lamang, uh, pumupunta doon sa mga computer shop, ay siyempre magbabayad ka roon. O, kung may uh, cellphone ka, maglo-load ka lang, mas komportable dahil nandiyan ka lang sa bahay mo. O, di po ba? Good morning kay Jovin Absidi Paharis uh, is watching at sa lahat pong nanonood na hindi ko siguro makita uh, dito sa aking uh, uh, monitor na uh, sa aking cellphone na uh, gamit ngayon. Uh, na, Naka-live tayo sa Facebook page ko rin, Rick Palacio Jr. Okay, at uh, bago ko makalimutan, ano po? Uh, tungkol dyan sa gadget ilan na yung nag-text sa, sa akin at yung uh, 
Uh, karamihan naman, na-refer ko na po kay Kongreso man kasi mga taga doon sa first uh, district. And then, uh, dito naman, sa second district, uh, siguro i-refer din natin kay Kongreswoman Tots uh, Panotes. Good morning po. At napakabait naman niya ni Kongreswoman uh, uh, Tots uh, Panotes. Uh, kung uh, uh, eh, hindi nyo lang makita si Kongreswoman, hindi gaano naglalabas. Kasi po, syempre, bawal nga pong lumabas yung mga senior citizens. Kaya iniiwasan niya din po na luwabag uh, doon sa kautosan ng IETF. Uh, pero kung minsan di maiwasan na talagang lumalabas din po siya. Kaya yung ating suggestions dyan na magkaroon ng tao po sa Legislative uh, District Office, salamat naman po kay Congresswoman. At uh, natugunan po, nakikita ko na po yung presensya dyan ng inyo pong uh, staff. Ano po? Uh -huh. May tumatawag sa atin. Sino kaya ito? Ano kaya yung concern? Uh Oo. -oh. Hello? Aha. Uh -huh. Teka na po ito. Uh, salamat po muli Congresswoman at doon sa naging uh, tulay kasi maaring uh, uh, nung una uh, ito ang gusto ko ding uh, linawin may ilang uh, tao kasi na parang uh, uh, parang iba yung nakarating na information kay Congresswoman doon sa ibang uh, staff na binabati ko daw si Congresswoman uh, ano pa yung iba may term pang ginamit Ah, sabi ko, uh, naipaliwanag ko man sa kanya na hindi, hindi tayo nagbabatikos. Uh, dalawang klase po yan. Ano po, pwede man nga magbatikos, uh, uh, pero hindi ko naman ginagawa. Ano sa akin, suggestion lamang. Ano po, kung nami misinterpret ng iba, uh, baka may ibang purpose, baka sira, uh, gusto lamang akong siraan kay Congresswoman, gusto lang magpalakas. Ano po, Ah, hindi naman tayo ganyan na nanire, kahit sa bumbo radyo pa tayo ah, hindi naman tayo para batikos bagkos tulay tayo ng katotohanan kung ano po yung katotohanan maging tulay tayo ah, di po ba para ah, marisol ba kasi ah, yung mga official na yun, mga tao din lang naman yan ah, lahat tayo maraming pagkukulang ah, aminin na natin ah, huwag tayo maging ah, sabi niyan na ah, magmayabang na lahat natin ay alam Lahat natin na uh, gusto ng uh, ating constituent ay uh, nagagawa. Hindi po. Ano po? Aminin natin. Lahat tayo maraming kahinaan. Ang kailangan natin katuwang. Uh, sabi niyan, two heads are better than one. Kaya uh, kung ako man po mayroong sinasuggest, hindi po pagpuna yun. Kaya may ilan kasing uh, maaring uh, midya-midya <laughs> o taga-midya mismo na... Nagpa, gusto magpalakas garo kay Congresswoman na uh, Tuts Panotes o kung kanino pa man, uh, nagagamit pa ang pangalan ko uh, para kumita siguro. Ano po, uh, ayaw ko nang magkumpa uh, ng kung ano. Pero ang aking purpose ay uh, may paabot sa kanya yung pong uh, concern ng mga tao. Uh, totoo naman po yun. O diba? Kung hindi uh, siguro sa akin... Uh, baka ang pagkalam kasi ni Congresswoman Tots Panotes, laging may tao naman dyan sa kanyang uh, opisina na marami naman po siyang uh, mga supporters, syempre may sadya talaga, uh, nung mga nakaraan wala talaga pong uh, makausap ano po uh, kaya uh, kuminsan kami na po nagpapaliwanag na si Congresswoman Tots Panotes ay uh, senior citizen na po baga ay syempre uh, sumusunod lang sa kautosan ng IETF Ah, nabawal nga ang mga senior citizens na lumalabas. Kaya lang, ayun nga pong suggest, ah, yung na, ang nagko-comment po dyan, yung mga taong pumupunta. O, kahit naman niya, ah, staff lang, may, mayroon dito kami makausap. Yun po yung pinaabot ko. Hindi po yung batikos. Ano po? <laughs> Kaya lang, yung iba, baka iba na ang pinarating kay Congresswoman, ah, pinasama na tayo pa, para siguro magpalakas O ba uh, kung ano pa mang uh, ilmotib, ano po? O siguro yung mga nakikinig, alam nyo naman. Uh, iba yung batikos, iba po yung uh, uh, suggestion at concern. O di po ba kung ako hindi concern kay Congresswoman, kasi alam ko naman na mabait po yan si Congresswoman Tots, at uh, nagbabarabaranggay din po yan nung uh, wala pang pandemya, uh, matagal na rin, Uh, namin bigay po yan ang tulong. Kaya lang nung may pandemya, sabi ko nga, bawal nga pong lumabas ang uh, mga senior citizens. Pero kahit hindi nga lumalabas yan, pagkaalam ko may mga taong ginagamit para ma maka-extend pa rin ang tulong. Uh, yung akin, pagiging concerned ko po yun. Ano po, 
Siguro kung uh, narinig lang ni Congresswoman, matutuwa siya uh, doon sa aking purpose. Uh, ang, ang purpose ko ay ma-resolve po yung uh, uh, kumbaga, nag, narinig ko kasi uh, doon sa mga taong pumupunta dyan na walang maabutan. Oh, ay, kung pinabayaan ko yan, tuloy-tuloy uh, po yung ganun sitwasyon. Uh, kawawa naman, naawa din ako doon sa mga taong na pumupunta na wala pong nakakausap. O yung po ba ay pagbatikos o pag uh, mamalasakit. Ah, kung hindi tayo nagmalasakit, di pa babayaan lang natin 'yan. Ah? Kaya siguro matitimbang ni Kongresman, sino ba yung mga taga-media na nagmamalasakit sa akin? Ah, sino ba yung mga taga-media na nagpapalakas lang sa akin? Sino yung mga taga-media na nagagawad lang ng kamay sa akin? Ah, may uh, uh, hindi ko napapangalanan uh, na may nabanggit sa akin yung tumawag sa akin. May taga-media pa na ginagamit ang buong media para magsulisit at ipamimigay daw sa lahat ng media. Tinanong ako na, katanggap ka ba ng ganito? Ay sabi ko, hindi po. Ah, sabi nga yan, lahat. <laughs> o kaya, ah, kung siguro kung magsusulisit, pang personal na lang, huwag nang gamitin ang ah, buong samahan na hindi naman pala ipapamahagi doon sa lahat ng mga kasapi ng media. Ano po? Oh, uh, kaya yung supporter din ni Congresswoman Tots Panotis, mag-ingat din po kayo. Kawawa naman po kayo, baka kayo ay uh, napagsasamantalahan lang. Kawawa naman po yung perang inilalabas nyo, uh, napupunta lang sa uh, ilan. Kasi may binanggit siya, ayaw ko man ang banggitin. Uh, kasi uh, ako naniniwala na maraming uh, mga taga-media pa rin dito sa Cam Norte ang uh, hindi naman po ganun. Uh, nandyan pa naman ang kanilang paglilingkod sa bayan. Okay, uh, ang isa ko lang ang hamon, uh, doon sa mga gusto akong sirain, siguro, uh, kay Congresswoman, uh, hindi naman magtatagumpay yung may mga ill motive. Uh, sabi nga niyan sa Bible, the truth uh, shall uh, set you free and uh, the truth shall prevail. Yung pa rin po ang mananaig, yun ang aking paniniwala. Uh, ewan ko lang doon sa iba na gumagamit ng grupo ng media, ginagamit ang pangalan ko. Uh, kung anong purpose po, uh, I do not know. Uh, but uh, kung uh, may ill motive man kayo, hindi naman kayo magtatagumpay. Sapagkat uh, nandyan, kung may CCTV na limitado po ang uh, nakocover, ang Panginoon ang CCTV niya, unlimited yan. Ano po, kahit nasa loob ng uh, uh, puso mo, nasa ilalim ng lupa ka pa magtago, nakikita ka niya. Kaya yun lang naman ako nananalig ya uh, only God only in God I put my trust. That is my firm, uh, my firm stand. Kaya uh, ako naman ay uh, kampante ako na uh, ang katotohanan ang laging mananaig sa mundong ito, mundong ibabaw. Uh, ayaw ko na rin sana banggitin kasi uh, doon sa mga tao na um, uh, sabi nating media na nagmamalasakit, alam ko marami din diyan. Kailang may ilan lang na siguro nagang pasaway din sa lipunan. Yung challenge ko nga doon sa mga nag-report kay Congresswoman na binabatikos o kung ano pang negatibo, ang hamon ko, uh, hindi sa pagbubuhat naman ng bangko. Ito yung nag <laughs> nagkataon lang na ganito yung mga challenges sa atin. Kaya yun na challenge ko din yung uh, ilan taga-media na nakikinabang. Uh, sana naman suklian naman natin ang maayos na serbisyo kay Congresswoman na uh, atot sa uh, panotes ano po uh, tapos uh, di ba uh, naalala ko lang kasi ay uh, ayo ko sana banggitin pero uh, hinihingi ng pagkakataon ang challenge ko doon sa ibang uh, taga media uh, yung mga gusto lang na uh, ginagamit lang ako ano po uh, isa o dalawa lang naman siguro ito uh, kung kayo ay nagmamalasakit kay Congresswoman nasaan kayo nung uh, may mga taong nagugutom diyan ha na nagkataon noon panahon ng karampanya ang siyempre nangangampanya si Congresswoman ay may mga tao diyan na pumupunta tanghali na ay di pa kumakain hindi sa nagbubuhat kami ng upuan pero uh, dahil lang sa pagmamalasakit namin kay Congresswoman uh, uh, pinakain po namin ano po saksi diyan si kasamang Lino Malabanan Uh, anyway, dalawang ulit ko lang naman na uh, ginawa po yun Pero uh, yun lang po Iyon ba ay hiningi uh, Iyon ba ay uh, ano yan Under refund ko po ba yan sa inyo uh, Palagay ko walang makapagsasabi 
na yung ginastos ko uh, sa pagmamalasakit ko kay Congresswoman, hindi ko nirefund dyan. Ayan ay buong puso kong tulong sa kanya. Kasi ayaw ko masira siya doon sa mga tao na nagpunta dyan na nagutom. Ayaw ko magsabi ng ganun. Kasi uh, tayo po, bawat isa sa atin may tungkulin naman na tumulong talaga sa abot ng ating mga kakaya. Pinabanggit ko lang po ito para doon sa ibang nasusumbungan dyan na akala nila yung nagsusumbong, yung nagmamalasakit. Yung pala, gustong makinabang. O sino po sa amin ang nagmamalasakit? Ha? Ako po ba? O yung nagsusumbong sa inyo? Hindi nyo siguro yan alam mga pagkakataon na yon Na panahon ng karampanyahan, may mga pumupunta dyan. Uh, nagkataon na nandoon naman ako. Hindi ko naman matiis yan. At uh, syempre, uh, si Kongreso, na alam naman nating mabait po yan. Uh, siguro kung nandoon lang din siya, hindi niya naman matitiis na hindi pa kainin. Kaya na nagkataon, na wala noong kasi nakarampanyahan, uh, kami po ni Kasamang Lino ang nandoon. O, kaya uh, yun ay tulong naman natin. Ayaw ko na sanang banggitin yan kasi yung pagtulong dapat tinatago. Kaya lang hinihingi ng pagkakataon. Gusto ko lang iparamdam doon sa mga uh, sa ilang supporter o sa ilang staff, sa ilang uh, uh, nagmamalasakit kay Kongresuman Tots na andito si Rick Palacio. Yung ginawa ako ba ay pagbatikos o pagmalasakit? Sino ang nakakagawa nun? Siguro, hindi eh ko man sinasabi na ako lang gumagawa nun. Uh, gusto ko lang pong uh, iparamdam sa inyo na secretly noon pa tumutulong na ako dyan. Sapagkat alam ko si Congresswoman napakabait naman po niyan. Okay, oras natin. Alas 7.58 na. Uh, uh, bago tayo magpaalam, uh, oh, may mga nag-text nga pala dito. Oh, sige po, pagbigyan natin at siguro mag-extend lang tayo ng kaunti at para maubos lang natin ito. Kaya pwede po ba ako lumapit kay Kongresuman? Tagalabo din po ako. Nakakaalam lang po ako ng uh, mga programa ng gobyerno through radio. Hindi ko nga lang po malaman yung ganyang programa niya kasi nga po uh, kaypad lang po si Pico. Kaya matutulungan pa ba ako ni Kongresuman? Ano po dapat ning gawin? Salamat po. Siguro po, ang mga kasagot mo niyan si Congresswoman. Ano po? <laughs> ah, siya po ang uh, wala naman pong masama ah, na kayo ilumapit sa kanya. Bukas naman po ang opisina niyan. Nandiyan naman, may mga pumupunta. Kinakausap naman po yan ni Congresswoman. Mas mabuti po kayo na ang personal na pumunta para makausap niyo po. O kung wala man siya kasi siyempre napunta sa uh, kung may uh, sa bagay, yung session online na lamang. Uh, pero nagbabarabarangay po siya kung sakaling di niyo maabot. Ah, may staff naman po doon. Uh, sa pamumuno ni Joeline ano? <laughs> Good morning ma'am At sa uh, kay Sir Mercado At sa uh, mga staff doon Na talagang inaasikaso Yung mga pumupunta po roon Agodiin po ma uh, ha? Talong, uh, Matanong lang po Kasi po kailangan ko din po ng tulong Kasi isang mahirap uh, din po kami Gusto ko maka-avail ng tablet Para sa anak ko Na grade 8 Isang mahirap lang po kami Taga labo po ako Mm, ayan po yung uh, 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 hindi ko po masasagot kung uh, papano ba't uh, punta po kayo doon wala na po pong masama na kayo po naman ay uh, makipag-usap kay Congresswoman na uh, Josie Banning Talyado ano po at uh, may iba pang mga official din hindi lang naman si Congresswoman ang uh, pwede nyo pong lapitan nandyan din yung ating mga bukal uh, na bukas din na uh, ang uh, kanila pong uh, mga kalooban riyan na uh, kayo po ay matulungan. Ano po? Okay. Another text message. Hello po. Uh, good morning. Uh, always listening at Mila ng Governor's Task Force. NPH. Kumusta na po? Si Boy Linta. <laughs> Kuya, salamat po. Thanks po kay Lolo Pedro. Uh, si Boy Linta, yung tinulungan po. Uh, salamat muli at Mila kay Bukalbong. Uh, sa lahat na tumulong para ma uh, iligtas si Boy. Uh, itong bata na pinasokan ng Linta. Ano po? sa loob ng dyan niya na sa to, uh, pagtutulungan po ng uh, ibang individual lalo na yung CNPH kaya timila at ang Governor's Task Force sa autos ni Governor na uh, matulungan nga po ito at uh, dinala sa Naga City uh, isang araw lang na ibalik na at uh, okay na po nakausap po si uh, Tata Panong ay talagang si Ege na naman daw ang uh, laro <laughs> ay sabi ko din na magparalaro doon sa may linta at uh, baka naman ma, uh, malinta ulit siya kaya ang tawag na ni Tata Panong luluhin po ni, ng bata 
ay pinangalanan niya na itong Boylinta. <laughs> okay naman daw po sa awan ng Diyos ay ko na. Sige na naman ang laro. O, iwasan na lang ang pagparapopunta kung saan saan uh, maraming linta. At uh, baka mabiktima na naman ulit siya ng linta. Oo, ayan. Salamat kay kasamang Philip. Ano, kanina pa yan, nag dito sa atin. At sa mga nanonood sa Facebook page ng Cool Radio, sa aking Facebook page, Rick Palacio Jr. At uh, yung mag, uh, sana nga naman mag-subscribe din po kayo at mag-like doon sa aking video sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. Uh, TV. Ano po, at uh, yung gagamitin natin itong uh, kayo ang magiging inspirasyon ko para po uh, yung sabi ko nga, atuklasin natin yung mga kaawa-awa sa lipunan na maging tulay na tayong lahat, maging tulay kami para matugunan uh, itong pangangailangan, masolusyonan ang problema nila, matulungan sila, maiangat man lamang uh, sa kahit konting uh, uh, hagdan ang kanilang uh, kahirapang dinaranas na talagang karapat dapat na uh, tulungan. Uh, pahabon na lang natin bago tayo magpaalam uh, yung pong uh, nagtatanong dito kung saan makakahingi ng pantanim uh, na, uh, tamang tama nagtanong ka po uh, nandiyan po napakaraming pantanim ang uh, provincial government uh, programa po yan ng ating gobernador na makatulong sa kalikasan every time nga nung uh, mayroon pang uh, il ilang taon na yung uh, multi-services caravan may dala po ang uh, PG Penro kasi yung uh, PG Penro sa paumon ni Engineer Paul Bajola, nandiyan si uh, uh, Sir Chris, uh, Sir Chudy, si Ma'am Donna, si ATM, si uh, sino na si G, si uh, Sexy, o si o sino pa? Uh, basta lahat po sila diyan nandiyan. Uh, Kanda po tanggapin yung request nyo. Simple lang po ang gagawin nyo. Uh, susulat lang po kayo kung ilang piraso mahogani. Uh, matatanong nyo naman po paano mga available doon uh, pagka alam ko marami pang mahogan eh, yung makaasim uh, nara uh, at iba pa ang nursery po ng provincial uh, government nandyan sa basod uh, libre po yan ano po, hindi na kayo bibili yan nga po sabi ko programa ng ating gobernador isang programa yan para sa kalikasan uh, para hindi na kayo bibili ng pantanim uh, babanggitin lang po ninyo doon sa sulat nyo, sa request nyo kung ilang uh, puno, ilang seedlings ang kailangan nyo. Uh, Kadres po yan sa ating gobernador, Edgardo A. Taliado, ano po, Provincial Capital Diet Camarines Norte, through, uh, i-throw na nyo na lang, uh, Engineer uh, Leopoldo P. Badjola, uh, PG, uh, Provincial uh, Environment and Natural Resources Officer, ano po, PG Pindro, uh, Provincial Capital Diet Camarines Norte. Dalhin nyo po ng personal dyan, papa-aprobahan lang dyan sa office ni Gobernur, wala man hinadidisapprove dyan. <laughs> At uh, gusto nga ni Gob talaga uh, maipamahagi yung mga siblings na yan. At dadalhin nyo na po sa opisina ng PG Penro, nandun po ang staff uh, ni Engineer Paul Bajola. At nandun naman, uh, naabutan nyo si Engineer, kakausapin naman po kayo. Ayan. Kung uh, may sasakyan na kayo, kung na-approve na po yan, ay di madadala nyo na. <laughs> kailangan nyo lang may sasakyan po kayo ha? at mahirap naman na magpasan kayo niyan pa balik sa inyo o, alibawa na lang sabi natin isang daang seedlings ay mabigat yan o, ay kung mga limang daan pa o isang libo o, depende po yan doon sa uh, space ng lupa nyo na pagtatamnan uh, siyempre hindi naman kayo mag request ng hindi naman kakasya roon dapat may pagitan din po ang pagtatanim niyan para mabilis na lumaki hindi yung uh, magkakatabi kasi mag-aagawa naman ng kung sa tao pag pagkain. Ha? Yung sustansya sa lupa, siyempre kung may distansya, bilo naman siya. Kaya mabilis na lumaki. Uh, may pagitan naman po. Yung may distansya po yan. Kaya matatansya nyo kung ilan ang kailangan nyo. Huwag naman tayo mag-request ng sobra-sobra na hindi naman natin uh, maitatanim. Sayang lang naman. Maibigay na po sa iba. Ano po? Okay. Yan lang yung ating... Uh, ang mga dagdag na mga uh, kasagutan kasi may nag-text sa akin kanina pa uh, bago ako umupo uh, yung nga nagtatanong kung saan do makakahingi ng pantanim ay sabi ko tamang tama uh, yan na po sa provincial capital uh, ang dami pong uh, pananim nandoon sa um, 
Nursery po ng Provincial Capital, located po dyan sa bayan po ng Basod. Yun lang pong binanggit ko ang gagawin nyo para kayo ay maka-avail ng libreng servisyo. O nandito na si uh, Kagawad Nars, tayo po mag-i-exit na sa ating palatunto ng Barangay Capitulio. Sa pangalan po ng uh, ating nakasama piloto si uh, kasamang uh, Pilip. Salamat po sa mga nakinig sa Radyo Pilipinas sa Call Radio. Sabay-sabay po ninyong napapakinggan. And then sa mga nanood po sa Facebook page ng Call Radio at sa aking Facebook page si Rick Palacio Jr. Sa pangalan po ng uh, bawat Pilipino sa pamumuno ng ating Pangulo. Rodrigo Duterte at siyempre sa pangalan ng bawat Cam Norteño sa pamumuno ni Governor Rega Italiano. Bayan, kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming pinaglilingkuran, tulong-tulong po tayo sa pagsulong at pagunlad ng ating barangay, munisipyo, ng ating probinsya at ng ating bansa. Sa panahon ng pandemya, bawal muna ang uh, asisihan ang iringan, kundi tayong lahat ay magtulungan lalo't uh, hindi pa po nasusugpo wala pang lumalabas na bakuna laban sa COVID-19 kaya yung pong pinapayo ng uh, mga health experts pagugas ng kamay, pag sanitize ng ating mga kamay, ah, saan man tayo pupunta, ah, sana lagi tayo may dala kahit konting alcohol o sanitizer para panghugas po ng kamay hindi tayo mahawa ng anumang uh, virus Siyempre, ah, ay tsaka muna at uh, ah, hindi natin dapat nakakalimutan ang salita ng Diyos. Ano po? Ito, ah, saglit lang. At uh, ah, bago ako ah, tuluyang magpaalam, ah, gusto ko lang siyempre maibahagi sa inyo ang ah, makapangyarihang salita ng ah, Diyos. Ito ay ah, mula sa kay Mark, ah, St. Mark, Mark 16. Uh, chapter 16 uh, verses uh, versikulo 15 hanggang 16 sabi po rito at sinabi niya sa kanila magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong uh, ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng kinapal o sa buong mundo ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas natapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan Muli po, ako ang lalaking hindi mayaman, may palasyo naman. Si Kuya Rick Palasyo Jr. nag-iwan po ng isang maikling kasabihan, ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng puong may kapal. Thank you. God bless. Thank you. God bless po.